눈썹 라인까지 정리해준 뒤 얼굴 외곽을 브라운 베이지 계열로 사용해서 자연스럽게 윤곽을 정리해주도록 할게요. 다음은 아이 메이크업을 시작할게요. 내장대에 있는 브러쉬 팁을 사용해서 눈두덩이에 전체적으로 브라운 베이지 계열을 써주도록 할게요. 약간 베이지, 핑크, 브라운이 적절하게 믹스돼서 좀 데일리로 쓰기에 좋은 컬러 같아요. 내장대에 있는 팁을 사용해도 좋고 손가락을 이용해서 사용해줘도 좋아요. 이렇게 고급스러운 핑크 베이지 컬러를 베이스로 깔아주었어요. 지금 이렇게 단독 하나만 베이스를 깔아줘도 너무너무 예쁜데 이번 샤넬 블러셔를 사용해서 좀더 눈매에 포인트를 주도록 할게요. 블랙 마스카라를 사용해서 속눈썹을 풍성하게 만들어주도록 할게요. 이렇게 위에는 블랙 마스카라를 해줬어요. 다음에는 좀 특별하게 보라 색깔 마스카라를 사용해서 눈 밑에 있는 속눈썹만 보라색으로 칠해주도록 할게요. 컬러가 보라색이라고 해서 너무 튀는 보라색이 아니고 블랙, 네이비, 퍼플 이런 계열이 같이 섞어있는 컬러라서 딱 봤을 땐 티가 안 나요. 근데 빛에 비춰서 옆으로 돌렸을 때 오묘한 빛을 내주는 매력적인 컬러예요. 면봉을 달궈서 눈썹 거대기를 해줄게요. 다음은 에그살 메이커를 사용해서 에그살을 만들어주도록 할게요. 피부톤보다 조금 어두운 펜슬을 사용해서 웃어주시고 밝은 컬러의 펜슬로 눈 앞머리부터 이렇게 만들어주시면 됩니다. 조금 여리여리한 느낌이 나는 게 이번 메이크업의 특징이에요. 이렇게 아이 메이크업은 끝이 났어요. 사랑스러운 느낌의 블러셔를 해줄게요. 여러 가지 색깔이 조합돼 있어서 자기가 원하는 컬러만 믹스해서 사용을 하셔도 되고 저는 다섯 가지의 컬러를 다 믹스해서 얼굴에 생기를 주도록 할게요. 내장 브러쉬를 사용해서 전체적으로 쓸어주세요. 이렇게 양쪽 볼에 사랑스러운 생기를 넣어주었어요. 이제는 립으로 마무리를 할게요. 상큼한 오렌지 컬러의 립이에요. 음, 되게 유리알처럼 맑고 투명한 빛이 나는 제품이라서 저는 되게 입술이 건조하고 각질이 들뜨는 편인데 음, 입술에 코팅을 한 것처럼 또 립글로즈를 바른 것처럼 표현이 돼서 되게 예쁘게 사용하고 있어요. 따로 립글루즈가 필요 없이 하나만 발라주셔도 이렇게 유리알처럼 빛나는 입술을 만들 수가 있어요. 연말에 사랑받을 수 있는 베이트 메이크업이 완성이 되었습니다. 핑크, 오렌지 계열로 여성스러운 느낌이 물씬 풍기는 메이크업 같아요. 특히 눈이 오는 날 하면 더 사랑스러운 느낌을 물씬 살릴 수 있을 것 같아요. 여러 가지 컬러가 섞여있는 블러셔 하나로 쉐이딩도 사용하고 블러셔로도 사용하고 특히 이 제품 같은 경우는 한정판 제품이라서 1월에 출시가 된다고 해요. 출시가 되면 템 하시길 바랍니다. 코스모폴리탄과 민가든이 함께한 메이크업 재밌게 보셨다면 좋아요와 댓글 꼭 남겨주세요. 그럼 여러분 감기 조심하세요. 안녕!